ओके okay, तो आइए बच्चे लोग हम लोग फिजिक्स का पहला टॉपिक एलेवेंथ क्लास के लिए शुरू करते हैं और ये टॉपिक है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस है ना अभी तक हम लोग मैथमेटिकल फिजिक्स तो उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोगों ने टूल्स देखे थे जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं मैथमेटिक्स की ब्रांचेज हैं जो फिजिक्स को पढ़ने में यूज़ आती हैं तो फिजिक्स को पढ़ने में इसका मतलब है कि उसके जो लॉज हैं उसको हमको समझना है कॉन्सेप्ट्स को समझना है उसका नॉलेज को एग्जैक्ट बनाना है उसके लिए मेज़रमेंट करना पड़ेगा तो मेज़रमेंट हम किन का करते हैं तो जो क्वांटिटीज़ हैं मेज़रेबल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम बोलते हैं फिज़िकल क्वान्टिटीज़ उनको हम मेज़र करते हैं वो जो क्वान्टिटीज़ हैं उन्हीं से फिज़िक्स के लॉज डिस्क्राइब किए जाते हैं इसलिए फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन होती है कि ऑल दी क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिस्क्राइब दी लॉज ऑफ फिजिक्स दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ ठीक है और फिजिकल क्वांटिटीज़ में आप बाद में पढ़ोगे जो डायरेक्शन पर बेस्ड होती हैं स्केलर्स वेक्टर्स ये हम पढ़ाएंगे आपको काइनेमेटिक्स में तो स्केलर्स स्केलर्स वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है बट दे डो नॉट नीड एनी डायरेक्शन टू स्पेसिफाई दैम कम्प्लीटली तो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है जैसे मास है वॉल्यूम है डेंसिटी है प्रेशर है तो ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं ठीक है और वेक्टर्स में क्या है कि आप जानते हो कि डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी हो गया मोमेंटम हो गया फोर्स हो गया तो ये इनमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है तो ये फिजिकल क्वान्टिटीज़ जो होती हैं स्केलर्स या वैक्टर्स हो सकती हैं ये क्लासीफिकेशन आप कर रहे हो डायरेक्शन पर और दूसरा है कि डिपेंडेंसी पर कि कुछ क्वान्टिटीज़ जो हैं वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती जैसे कि लेंथ है मास है टाइम है टेम्परेचर है इलेक्ट्रिक करंट है तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन होती है कि द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज़ दे आर फंडामेंटल अच्छा दूसरी जो होती हैं वो दूसरी क्वांटिटीज़ पर बेस्ड होती हैं जैसे आप कहते हो कि हम प्रेशर को ले लें तो फोर्स अपॉन एरिया है अब फोर्स खुद किस पर डिपेंड करता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन है तो मास हो गया लेंथ हो गया टाइम हो गया ये सब चीज़ों पर वो डिपेंड करेंगी तो ऐसी क्वांटिटी जो हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती हैं तो फंडामेंटल जो किसी और पर डिपेंड नहीं करती जो अपने आप में है ना टोटल होती हैं जबकि डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ जो हैं उनको आप दूसरी क्वान्टिटीज दूसरी क्वान्टिटीज़ से डिराइव करते हो तो ऐसे आप इसको क्लासिफाई करोगे फिजिकल क्वांटिटीज़ को अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे हमने कहा कि ये क्वांटिटीज़ को हम मेज़र करते हैं तो अब मेज़र करने के लिए आपको यूनिट की ज़रूरत पड़ती है आप जानते हो कि जैसे ये हमारे पेन है इसको हमने रेफरेंस बना दिया अब कोई लेंथ अगर है जैसे आपके बोर्ड की लेंथ है तो हमने देखा कि ये कितने पेन के बराबर लेंथ है तो रेफरेंस जो है वो हमारा पेन की लेंथ हो गई ठीक है और आपका जो बोर्ड है उसकी लेंथ को वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है बोर्ड की लेंथ ठीक है तो वो उसको हम कहते हैं कि ये अगर पेन की लेंथ को हमने रेफरेंस मान लिया है तो कितने पेन के बराबर वो लेंथ है तो हाउ मेनी टाइम्स इट इज़ रिपीटेड वो उसको हम कहते हैं मेज़रमेंट तो कोई भी क्वांटिटी को जब आप दिखाओगे तो उसके लिए जैसे ये क्वांटिटी है वो इज इक्वल टू हो जाएगा सम कॉन्स्टेंट इनटू यू यू जो है आपका क्या है ये यूनिट है जैसे हमने कहा कि आपके बोर्ड की लेंथ जो है वो टेन पेन के बराबर है तो इसका मतलब पेन की लेंथ का आपने यूनिट बनाया हुआ है और टेन जो न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है अगर मैं इस पेन की कैप को यूनिट बना दूँ तो अगर वो टेन टाइम्स पेन हुआ था बोर्ड तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये सपोज ट्वेंटी फाइव टाइम्स हो गया इसकी लेंथ के बराबर तो ट्वेंटी फाइव इंटू ये जो आपकी कैप है उसकी लेंथ हो गई ये है ना तो यूनिट अगर छोटी होगी तो एन बड़ा हो जाएगा है ना और वाइस वर्षा यूनिट बड़ी लोगे तो फिर एन छोटा हो जाएगा तो कोई भी क्वान्टिटी को हम एन इंटू यू से दिखाते हैं तो वो जो यू है वो आपका यूनिट है कौन सी यूनिट आप यूज़ करते हो जैसे आप क्या है कोई इंच यूज़ कर सकते हो सेंटीमीटर कर सकते हो किलोमीटर कर सकते हो मीटर कर सकते हो तो वो सूटेबल साइज जो आपकी यूनिट का है वो आप फिजिकल क्वांटिटी कितनी बड़ी है किसको हम मेज़र करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है तो जो स्टैंडर्ड या रेफरेंस यूज होता है टू कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वान्टिटी उसको हम यूनिट कहते हैं यूनिट की डेफिनेशन क्या है द स्टैंडर्ड और रेफरेंस यूज्ड 
टू कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर करना मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट जो हम कहते हैं वो आप जो गिवन आपकी यूनिट है ना उससे आप कंपेयर करते हो जैसे किसी की लेंथ टेन मीटर है तो आपने मीटर से कंपेयर की तो इट इज़ इट इज़ कमिंग टू बी टेन मीटर टेन टाइम्स समझ गए तो वहाँ पर वो जो आप कंपेरिजन के लिए काम में लाते हो उसको हम यूनिट कह देते हैं वो उसी के जैसा होना चाहिए लेंथ है तो लेंथ देना चाहिए उसको टाइम वाला है तो टाइम का देना चाहिए तो उसी के जैसा होना चाहिए और आप कहोगे कि सुटेबल साइज़ का होना चाहिए और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे एक यूनिट को जैसे हमने कहा पेन की लेंथ है या कभी कभी ये जो हैंड स्पेन होता है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका स्पेन वन टू ऐसे करके मेज़र कर लेते हम लोग ठीक है कभी कभी आपका ये जो एल्बो है और ये जो आपका ये टिप है फिंगर की उस एल्बो से लेकर के टिप तक आप कहोगे कि इसको मैं क्यूबिट कह दिया तो कितने आप क्यूबिट उसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की लेंथ को आप में कंपेयर करते हो तो उसमें जो आप वैल्यू दोगे अब चूँकि ये जो हमने कहा कि ये स्पेन है अब हमारा हाथ बड़ा बड़ा है तो उसमें जो कम आएगी उसकी मेज़रमेंट आपका हाथ छोटा है तो उसमें ज़्यादा आएगी तो वो जो है पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगा तो हम कहते हैं कि यूनिट ऐसी हो जो इन हो वो हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड हो सुटेबल साइज़ की हो और ऐसा ना हो कि वो चेंज हो जाए पर्सन टू पर्सन ऐसा या फिर फिज़िकल कंडीशंस के साथ या टाइम के साथ वो चेंज ना हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम बात कर रहे हैं तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वेल डिफाइंड इट शुड बी वेल डिफाइंड उसकी डेफिनीशन होनी चाहिए अभी हम डेफिनीशन आपको बताएंगे जब एस आई सिस्टम को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि मीटर की क्या डेफिनीशन है है ना सेकेंड की क्या है इस तरीके से तो उसको वेल डिफाइंड होना चाहिए दूसरा उसको चेंज नहीं होना चाहिए इन वेरिएबिलिटी ठीक है वो फिक्स्ड रहे ये नहीं कि आपने कोई लेंथ ले ली है मालूम चल रहा है कि वो विंटर में कम हो गई कॉन्ट्रैक्ट हो करके और दूसरा आप समर में यूज़ करते हो तो एक्सपेंड हो करके बड़ी हो गई वो तो ऐसा ना हो तो उसको फिजिकल कंडीशन से है ना वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो इन वेरिएबिलिटी इसकी एक करेक्टरिस्टिक है एक वेल डिफाइंड है दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए सब के लिए वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए ठीक है कोई भी उस यूनिट को बना सके और एक यूनिट अगर आपने लिया हुआ है क्योंकि यूनिट्स को बनाने के लिए कुछ आप देखोगे कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स हैं ठीक है वो यूनिट को डिफ़ाइन करता है तो वो जो डिफ़ाइन किया उसको हम रिप्रोड्यूस कर सकें तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये उसकी एक करेक्टरिस्टिक है और दूसरा इट शुड बी कन्वीनियंट इन यूज़ कन्वीनियंस ही होनी चाहिए ये नहीं कि यूनिट आपकी इतनी बड़ी है कि उसको आप यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो ये यूनिट के बारे में फंडामेंटल चीज़ हमने बताई कि वो स्टैंडर्ड है और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अब जो आपकी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती है ना उन पर बेस्ड हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाएंगे उनकी यूनिट्स पर बेस्ड तो यहाँ पर देखें हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती लेंथ मास टाइम लिया इनकी यूनिट पर बेस्ड ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं सीजीएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम ठीक है डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो फंडामेंटल पर डिपेंड करती हैं जैसे फोर्स है वर्क है पावर है डेंसिटी है प्रेशर है एरिया है वॉल्यूम है ठीक है ये डिराइव्ड हैं तो इनके लिए हम यूनिट्स देखेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल देख लें जैसे लेंथ की यूनिट अगर आप सेंटीमीटर लेते हो मास की ग्राम लेते हो टाइम की सेकंड तो ये सी जी एस सिस्टम कहला जाता है ठीक है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो ये तीन जो है ना फंडामेंटल इन्हीं के नेम पर ये आ गई यूनिट्स एफ में क्या हो जाएगा फुट पाउंड सेकेंड लेंथ के लिए फुट मास के लिए पाउंड टाइम के लिए सेकेंड तो एफ सिस्टम हो गया ये एम क्या हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड तो लेंथ के लिए मीटर है ना मास के लिए किलोग्राम और टाइम के लिए सेकंड अच्छा तो ये तीन सिस्टम आप समझ गए और यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट्स हैं फोर्स वर्क पावर फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन है वर्क की अर्ग है और पावर की अर्ग पर सेकंड है ठीक है वही एफपीएस सिस्टम में क्या हो जाती है वो पाउंडल हो जाती है फुट पाउंडल हो जाती है फुट पाउंडल पर सेकेंड हो जाती है हाँ और एम में आप न्यूटन जूल वॉट ऐसा करके फोर्स वर्क और पावर को लिखते हो तो ये सिंपल हमने यूनिट्स के बारे में आपको बताया अब आप देखो कि जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है अभी आपने देखा था कि जो आपकी थ्री 
सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कौन कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट आपने देखा <coughs> वो देखा CGS, FPS जी एस एफ पी एस और एम के एस तो सारी क्वान्टिटीज इनसे डिराइव नहीं की जा सकती हैं ये तीन से इसलिए हमको ये सिस्टम को बड़ा करना पड़ा और वो जो बड़ा सिस्टम है उसको हम लोग कह देते हैं एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स इसमें क्या है कि बाकी जो सिस्टम है उसमें देखो कि मालूम चला कि एक ही जो क्वांटिटी है ना जैसे मान लो एनर्जी है अब उसको हीट एनर्जी को कैलोरी में दे दिया है ना वही मैकेनिकल एनर्जी जूल में दे दिया है तो एनर्जी अलग अलग यूनिट हो गई उसकी तो यहाँ पर ऐसा ही सिस्टम ने कहा कि अगर एक फिजिकल क्वांटिटी है तो चाहे जैसे एनर्जी ही ले लें वो चाहे हीट एनर्जी हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो चाहे मैग्नेटिक हो कोई भी क्वांटिटी हो उसके लिए आप क्या करोगे एक अगर यूनिट दिया है तो सबके लिए वो हो तो इसको हम कहते हैं कि ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये रैसनल है यानी एक टाइप की जो हैं क्वांटिटी उनकी यूनिट एक ही होगी ठीक है जैसे मान लो आपने जूल कह दिया एनर्जी के लिए तो सारे टाइप के एनर्जी के लिए वो आप जूल ही कहोगे तो वो रैसनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है दूसरी चीज है कोहरेंट सिस्टम कि ये जो है कोहरेंसी इस एसआई SI सिस्टम में होती है ये कोहरेंट क्या है तो जैसे अभी हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो आपकी सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ना इनकी अलग अलग ये देखो यूनिट्स हैं तो इनके यूनिट से आप दूसरे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ डिराइव्ड हैं उनकी यूनिट को जब आप लेके आते हो जैसे आपने एरिया को ले आया मीटर स्क्वायर है और वॉल्यूम को ले आया मीटर क्यूब है डेंसिटी जो है केजी पर मीटर क्यूब है तो वहाँ पर कोई भी न्यूमेरिक फैक्टर नहीं आ रहा है तो बिना किसी न्यूमेरिक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किए हुए हम इन्हीं क्वांटिटी इन्हीं यूनिट से वो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनकी यूनिट को डिराइव कर सकते हैं ये कहलाता है कोहरेंट सिस्टम ठीक है तो ऐसा ही सिस्टम जो है वो कोहरेंट सिस्टम है ऐसा ही सिस्टम जो है रेसनल है और ऐसा ही सिस्टम मीट्रिक सिस्टम है ठीक है मीट्रिक क्यों है क्योंकि इसमें आप देखोगे अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे लेंथ का मीटर है अब आप एक यूनिट और होती है सेंटीमीटर मिलीमीटर किलोमीटर तो केवल आप टेन की पावर में है ना उनको कन्वर्ट करने के लिए टेन को पावर उसकी सुटेबल रहेंगे और उसको कन्वर्ट कर सकते हो जैसे वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू बताओ कितने मीटर टेन टू द पावर माइनस टू मीटर वन मिली मीटर इज इक्वल टू टेन द पावर माइनस थ्री मीटर तो ये मेट्रिक कहलाता है कि केवल टेन के पावर में आप कन्वर्जन के लिए ले सकते हो है ना बाकी और कुछ नहीं कि हमको ये हॉर्स पावर इज इक्वल टू इतना जूल चाहिए या इतना वॉट चाहिए वो नहीं कि सेवन फोर्टी सिक्स चाहिए या कुछ चाहिए तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आप टेन की पावर में आप दिखाओगे ये रेसनल का मतलब क्या हो गया एक ही यूनिट यूज़ होगी और कोहरेंट का मतलब क्या हो गया कि आप इन्हीं से दूसरी क्वान्टिटी की यूनिट डिराइव कर सकते हो तो ये इसकी क्वालिटीज़ हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी एस SI सिस्टम की तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल ड्राइव यूनिट्स बोलते हैं इसको एस SI सिस्टम फिजिकल क्वांटिटीज इसमें सेवन फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट हैं उनके सिंबल भी दिए हुए हैं जरा देखें लेंथ के लिए मीटर मास के लिए किलोग्राम टाइम के लिए सेकेंड ये जो आप एम सिस्टम में आए हो ना एम सिस्टम का ही आप कह सकते हो कि कंप्लीट फॉर्म एस SI सिस्टम है अब जो क्वांटिटीज़ और ज़रूरत पड़ गई हमको वो पड़ गई हैं टेम्परेचर उसकी यूनिट कैलविन है इलेक्ट्रिक करंट है उसकी यूनिट एम्पियर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी कैंडला है अमाउंट ऑफ मैटर है वो मोल हैं ये फंडामेंटल हैं इनको आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं लेंथ मास टाइम में लिख सकते हो इसलिए ये फोर क्वान्टिटीज़ आपको एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करनी पड़ गई ये सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डिराइव्ड यूनिट्स है ऐसा ही सिस्टम है तो इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनकी ये यूनिट्स हैं और उनके सिंबल आप देख सकते हो मीटर के लिए किलोग्राम के लिए सेकंड के लिए कैलविन के लिए एम्पियर के लिए कैंडेला के लिए और मोल के लिए तो ये जो यूनिट्स हैं इनको आप कहोगे कि इनकी डेफिनेशन जैसे इट शुड बी वेल डिफाइंड इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल ठीक है इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल तो कौन अथॉरिटी है जो इसको डिसाइड करती है तो ये देखो हमने आपको दिया हुआ है कि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स है ठीक है तो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन वेट्स एंड मेजर्स ये अथॉरिटी ये जो है वो इनकी डेफिनेशन को और इन यूनिट्स को डिसाइड करती है ठीक है अच्छा अब हम ये कह रहे थे कि इनकी ऐसी डेफिनेशन तो आपको याद नहीं करना है लेकिन आपकी एन बुक में देखोगे तो उनकी डेफिनेशन दी हुई है लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि उनको आपको 
ऐसे रटना नहीं है याद नहीं करना पर देख लेना है समझ लेना है कि इनकी यूनिट की डेफिनेशन क्या है जैसे आपने कहा था कि इट शुड बी वेल डिफाइंड तो थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस यहाँ पर करा दें जैसे वन मीटर है तो मीटर क्या करता है लेंथ को बताता है डिस्टेंस को बताता है ठीक है अब उसको आप जब डिफाइन करोगे ना तो कुछ स्टैंडर्ड चीज़ होना चाहिए जैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो स्टैंडर्ड है है ना उसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो उसको मेज़र कर सकते हैं तो इसलिए उसको हम लोग कहते हैं और उसकी वैल्यू पता कितनी होती है आप कहोगे थ्री इंटू टेन पर एट हम कहेंगे नहीं टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये वेरी क्लोज टू थ्री इंटू टेन पावर एट है ये टू पॉइंट नाइन नाइन इंटू टेन पावर एट करोगे तो आप थ्री इंटू टेन पावर एट कह देते हो पर एग्जैक्टली exactly ये है ठीक है अब हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर कोई चले तो वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम होता है अगर मैं टाइम को कितना सेकंड ले लूं वन अपॉन टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट ले लूं जो इस सी की वैल्यू है स्पीड में है ना यहाँ पर ये न्यूमेरिक वैल्यू उसकी ले लिया मैंने कि ये टाइम जो ले लिया मैंने वन बाई सी सेकेंड ले लिया ठीक है तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा कि हम मैं कहूँगा कि इतना यानी वन बाई टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट सेकेंड में ट्रेवल की हुई है ना डिस्टेंस किसके किसके द्वारा ये होगा बाई द लाइट तो आप कहोगे वो वन मीटर की डिस्टेंस है तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई ऐसी वन के जी जो है एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है कहाँ पर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में पेरिस में ठीक है सीवर्स वो जगह है है ना फ्रांस में तो वो प्लेटिनम रेडियम एलॉय का सिलेंडर बनाया हुआ है वो प्रोटोटाइप जो रखा हुआ है ना और उसका ये जो हाइट है और डाई है ये दोनों बराबर है थ्री सेंटीमीटर तो इसको रखा हुआ है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पर उसको वन के ले लेते हैं ठीक है वन सेकेंड की डेफिनेशन जो है ये सीजियम वन थर्टी थ्री एटम जो है इसकी दो वेल well डिफाइंड लिमिट्स हैं ये है ना लेवल जैसे आप जानते हो ना केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि अलग अलग जैसे लेवल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है एक लेवल से दूसरे में आता है तो रेडिएशन एमिट होते हैं तो ऐसे ये सीजियम वन एटम के आप जब इसको एक्साइड करोगे तो वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा तो हम कहते हैं कि एक लेवल से दूसरे लेवल में आने में उसको कुछ टाइम लग रहा होगा वो टाइम बहुत कम होता है अगर उस टाइम को हम इससे मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो आप कहोगे वो जो ड्यूरेशन आएगा वो वन सेकेंड का आ जाएगा ये जो नंबर है इसको लगेगा आपको कि ये मोबाइल नंबर जैसा ही है है ना नाइन वन नाइन टू सिक्स थ्री वन सेवन सेवन जीरो टाइम्स द पीरियड करस्पॉन्डिंग टू द रेडिएशन एमिटेड बिटवीन टू वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ सीजीएम वन थर्टी थ्री एटम ऐसा ही वन सेकेंड ड्यूरेशन ये ड्यूरेशन जितना है उसका इतना टाइम्स कर दोगे तो वन सेकेंड आ जाएगा ठीक है या इतने सेकंड में आप कहोगे वन सेकंड में इतनी बार वो अगर आप इन्हीं दो के बीच में उसको वाइब्रेशन करा दो तो इतनी बार वो ऊपर नीचे हो जाएगा इतना बड़ा टाइम है ये वन सेकंड उसके लिए हम लोगों के लिए बहुत कम है वन कैलविन की डिफाइन करने के लिए ज़रा देखो एक टेम्परेचर होता है जिसमें वाटर जो है ना उसका आप देखोगे कि सॉलिड लिक्विड और वेपर फॉर्म तीनों एक साथ होती है वो ट्रिपल पॉइंट कहलाता है मालूम कितना होता है वो 273.16 केल्विन इसी को बेस बना दिया कि भैया ट्रिपल पॉइंट का अगर आप फ्रैक्शन ले लोगे 273.16 तो वन केल्विन आ जाएगा ठीक है तो ये वन केल्विन की डेफिनेशन हो गई वन एम्पियर की डेफिनेशन बताने के लिए आपने पढ़ा होगा कि दो अगर वायर्स ले ली जाएं एक ही डायरेक्शन में करंट हो आपने लॉन्ग वायर ले लिया हुआ है इनफाइनाइट कह दें हम इनको इनको अगर आप इन, एक दूसरे के सामने रखोगे वन मीटर के डिस्टेंस पर रखोगे तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना वो लगता है टू इंटू टेन पर माइनस सेवन न्यूटन पर मीटर का यूनिट लेंथ पर इतना फोर्स लगता है तो वो डेफिनेशन वन एम्पियर की होती है ठीक है वन कैंडला कैंडला तो आप समझ रहे होगी कि कैंडल जैसा ही होगा ये कुछ यानी जो लाइट एमिट करे तो यहाँ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को जब डिफाइन करते हो तो आप कहते हो कि एक सोर्स लिया जाएगा उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी है ना अ सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी 540 फोर्टी इंटू टेन पार ट्वेल्व हर्ड्स राइट विच गिव्स द इंटेंसिटी इन अ डायरेक्शन कितनी इंटेंसिटी वन बाई सिक्स एट्टी थ्री वॉट पर स्टेरेडियन आप कहोगे ये स्टेरेडियन क्या है अभी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर ये यह जो सॉलिड एंगल दिखा है ना बस इसी में स्टेरेडियन आने वाला है तो यहाँ पर ये जो है कोई सोर्स अगर रख दिया जाता है तो वो अगर यूनिट सॉलिड एंगल बनाता है कोई कोई सरफेस लेते हो तो इससे जो इंटेंसिटी जा रही है ना यहाँ पर ये सॉलिड एंगल बनता है तो यूनिट सॉलिड एंगल के लिए वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इतना अगर वन बाई दे तो समझ लो वन कैंडला उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है 
ठीक है वन मोल के लिए आप कहोगे कि भाई जो एवोगेड्रो नंबर है ठीक है वो कितना होता है वो सिक्स इंटू टेन पार ट्वेंटी थ्री होता है तो वो आप कहोगे कि वन मोल इज द अमाउंट ऑफ मैटर विच कंटेन्स एज मैनी एंटिटीज एज दे आर आर एटम्स इन पॉइंट जीरो वन टू के जी ऑफ कार्बन ट्वेल्व ये कार्बन ट्वेल्व का इतना अगर आप मास ले लोगे तो उसमें जो नंबर ऑफ एंटिटीज आएंगी वो उतनी आएंगी जो आप एवोगेड्रो नंबर कहते हो वो वन मोल है तो ऐसी डेफिनेशंस आपको यहाँ पर आई सप्लीमेंट्री यूनिट्स बता दूं इसमें प्लेन एंगल है सॉलिड एंगल है प्लेन एंगल की जो डेफिनेशन है ना ये सर्कल में डिफाइन होती है ठीक है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ये प्लेन एंगल है ठीक और प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन तो अब रेडियन कैसे डिफाइन करोगे प्लेन एंगल को हम लोग यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा वन रेडियन कब होगा जब ये लेंथ ऑफ आर्क जो है वो आर के बराबर हो जाए यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है दिस इफ दिस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर विल बी वन रेडियन ठीक है तो वन रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क हैविंग लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल ठीक है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल सर्कल के सेंटर में ये जो लेंथ है अगर रेडियस के बराबर हो तो वो वन रेडियन का एंगल यहाँ सबटेन करता है प्लेन एंगल कहाँ डिफाइन होता है सर्कल में टू डायमेंशनल प्लेन में टोटल अगर आप प्लेन एंगल सेंटर में बनाओगे जैसे ये ठीक को बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ तो कितना आता है टोटल एंगल टू पाई आता है ठीक है टोटल प्लेन एंगल इज टू लेंथ जो है टोटल आप कहोगे कि ये टू पाई आर हो गई अपॉन आर तो टू पाई हो गई अच्छा अब जैसे मूंगफली वाला है या आइसक्रीम का कोन है आप देखते हो तो उसके यहाँ पर वर्टेक्स में जो एंगल बनता है ना अंदर अगर मैं अगर आपको कहूँ कि आप ऐसा आइसक्रीम कोन ऐसा बना लो ये देखो ठीक है ये कोन बन गया ये ये कोन बन गया है ना तो ये कोन बन गया अब इसके अंदर जो एंगल बना ना इसके अंदर तो उसके अंदर जो एंगल बन रहा है इसके वर्टेक्स में यहाँ पर जो आपने लिया हुआ है तो वो कहलाता है सॉलिड एंगल यहाँ पर देख पा रहे हो ये कोन जैसा दिख रहा है आपको ठीक है और इसकी डेफिनेशन में जैसे यहाँ लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस आया था ना यहाँ पर आता है सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर ये डी ओमेगा कहलाता है ये डी ओमेगा बोलते हैं इसको सॉलिड एंगल को है ना टोटल क्या होगा तो आप कहोगे टोटल सरफेस एरिया अगर मैं स्क्वायर का ले लूँगा तो फोर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इन फोर पाई हो जाएगा जैसे वो टू पाई होता है ना सॉलिड एंगल तो प्लेन एंगल टोटल तो सॉलिड एंगल जो है वो फोर पाई होता है अब यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो स्टेरेडियन है तो वन स्टेरेडियन कैसे डिफाइन करोगे आप कहोगे जैसे मैंने एल इजिकल टू आर कह दिया था ऐसे डी एस इजिकल टू आर स्क्वायर कह दो आप वन डी एस इज आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होगा वो हमारा वन स्टेरेडियन होगा यानी आप कहोगे कि इसकी डेफिनेशन में कि द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर है ना इज सेट टू बी वन स्टेरेडियन वेन द सरफेस हैविंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड इक्वल टू रेडियस क्योंकि स्क्वायर ले लोगे ये देखो स्क्वायर हमने बनाया ना साइड कितना रेडियस के बराबर तो इसका एरिया क्या आएगा आर स्क्वायर आएगा तो वो जो सरफेस है हैविंग एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर राइट द एंगल इट वट एवर एंगल इट सब एट द सेंटर दैट इज कॉल्ड वन स्टेरेडियन तो ऐसी इसकी डेफिनेशन आप देते हो सॉलिड एंगल की अच्छा जो प्रिफिक्स यूज होते हैं वो देख लें हम लोग जब मेज़रमेंट करने निकल आ, निकल पड़े हैं यूनिट्स को हमने समझ लिया है तो अब यूनिट्स में आप कहोगे कि जो प्रफिक्सेज हैं ठीक है तो वो क्या वो भी यूज़ होती हैं जैसे अगर अगर मान लीजिए आपके पास आ गया कि किसी चीज़ की लेंथ टेन पार माइनस नाइन मीटर है तो उसको हम वन नैनोमीटर बोल दिए तो वहाँ पर ये टेन पार माइनस जो है वो नैनो कहलाता है ये प्रफिक्स यूज़ होती हैं ठीक है तो ये देख लें एक बार टेन पार वन को क्या बोलते हैं डेका टेन पार माइनस वन को डेसी टेन पार टू को हेक्टो टेन पार माइनस टू को सेंटी टेन पार थ्री को किलो माइनस थ्री को मिली सिक्स को मेगा टेन पार माइनस सिक्स को माइक्रो टेन पार नाइन को जीगा टेन पार माइनस नाइन को नैनो टेन पार ट्वेल्व को टेरा टेन पार माइनस ट्वेल्व को पिको टेन पार फिफ्टीन को पीटा टेन पार माइनस फिफ्टीन को फेमटो टेन पार एटीन को एग्जा टेन पार माइनस एटीन को एटो टेन पार ट्वेंटी वन को जीटा टेन पार माइनस ट्वेंटी वन को जेप्टो टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर को योटा और टेन पार माइनस ट्वेंटी फोर को योक्टो 
इनके हमने सिंबल जो यूज़ होते हैं वो भी यहाँ पर लिख रखे हैं डेसी के लिए सेंटी के लिए मिली के लिए सब स्मॉल स्मॉल में हैं ठीक है ऐसे डेका के लिए भी यहाँ पर कुछ कैपिटल में भी हैं मेगा जीगा टेरा पीटा एक्जा जीटा योटा ठीक है तो यहाँ पर आपको वो ध्यान में रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट्स भाई यहाँ पर आपको समझ के चलना है कि जो अगर किसी आप देखते हो साइंटिस्ट के नेम पर जो यूनिट होती हैं उन यूनिट्स को हम लोग कैपिटल लेटर से नहीं शुरू करते यूनिट्स हमेशा स्मॉल लेटर से ही शुरू की जाएंगी सिंबल उसके जरूर है ना साइंटिस्ट के नेम पर जो यूनिट्स हैं उनके सिंबल जरूर कैपिटल लेटर में होंगे न्यूटन आप देखें जूल देखें एम्पियर देखें कैलविन देखें स्मॉल में लिखे जाएंगे उनके सिंबल जो हैं वो कैपिटल लेटर में लिखे जाएंगे ठीक है तो सिंबल इज नॉट इन कैपिटल जैसे के आप देखते हो कैंडला देखते हो सेकेंड ये सब स्मॉल में है एक्सेप्शन एक है लीटर के लिए कैपिटल एल यूज़ किया जाता है इसको ध्यान रखना अच्छा ये देखना ऐसा लिखना मीटर पर सेकंड स्क्वायर को है ना ऐसा लिखना आप कहोगे ये जो सॉलिडस लगा दिया अपन ने तो एक लगाना ही सही है दो लगाओगे आप मीटर पर सेकंड पर सेकंड करोगे तो ये गलत हो जाएगा जूल पर ये पर कैलविन पर मोल है तो पर पर आपको दो बार सॉलिडस नहीं लगाना है थाउजेंड सी है तो यहाँ डॉट लगा के सी को नहीं लिखना 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर लिखो 10 सेंटीमीटर्स नहीं लिखना प्लूरल में नहीं लिखना ठीक है और अगर मान लीजिए आपके आ, अर्थ की रेडियस ये है 6380000 मीटर तो इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 6.38 पॉइंट थ्री एट इंटू टेन पावर सिक्स मीटर तो इस तरीके से आपको ये लिखना है ये बेसिक चीज़ें हम लोग देख रहे हैं अच्छा अब थोड़ा सा मैं लास्ट में आपको प्रैक्टिकल यूनिट्स जो यूज़ होती हैं वो बता दूँ ठीक है फिर आप इनको यूज़ करना जैसे वन इंच है है ना 2.54 सेंटीमीटर को वन फुट 12 इंचेस होती हैं अगर आप इंच को यहाँ पर है ना सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 30.48 सेंटीमीटर हो जाएगा या 0.3048 मीटर हो जाएगा वन मीटर में कितने फुट होते हैं 3.28 होते हैं वन माइल में कितने किलोमीटर 1.609 किलोमीटर 1.6 ही ले लो आप वन यार्ड थ्री फीट का होता है तो यहाँ पर पॉइंट नाइन वन फोर फोर मीटर का है नॉटिकल माइल वन पॉइंट एट फाइव टू किलोमीटर ठीक तो ये केवल आपको जानने के लिए हैं ये बाद में भी आएंगी तो बताया जाएगा आपको लेकिन जैसे ये है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है ना इसको आप यूनिट में यूज़ करते हो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए तो उसकी वैल्यू होती है वन पॉइंट फोर पावर एलेवन मीटर इसको वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं अब लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है जैसे हम स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए अब लार्ज डिस्टेंसेस के लिए जैसे मान लो आपका जो पड़ोसी स्टार है तो वो 4.3 लाइट ईयर है ठीक है यानी वहाँ से लाइट आने में आपको 4.3 ईयर का टाइम ले लेगी तो इसलिए लाइट ईयर में फिर वो डिस्टेंसेज बताई जाती हैं तो लाइट ईयर बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वन ईयर ठीक है तो इसको अगर आप डिस्टेंस को जो सी इंटू टी करोगे ना और वन ईयर का टाइम रख दोगे उसमें सेकंड में कन्वर्ट करके तो ये आएगा वो 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पावर फिफ्टीन मीटर ठीक है पार्सेक जो होता है देखो इसको आपने वो जो एंगल वाला पढ़ा था ना एंगल इज आर का पॉन रेडियस प्लेन एंगल उसी से डिफाइन किया है अगर आर्क की लेंथ वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले ली जाए और वो आर्क यहाँ पर सेंटर बड़ा आपने बनाया हुआ है सर्कल उसके सेंटर में वो वन सेकेंड का एंगल बनाए तो जो रेडियस है उस सर्कल का वो वन पार से कहलाता है ठीक है लेंथ कितना वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का और एंगल कितना सप्टेंड करे वो वन सेकेंड का बहुत छोटा एंगल करे तो इसका मतलब है रेडियस बहुत बड़ा होगा वो वन पार से होगा ठीक है वन पार से जो है लाइट ईयर से भी बड़ा होता है अभी हम प्रूफ करेंगे थ्री लाइट ईयर होता है वो ठीक है तो ये आप कहोगे वन सेकेंड क्या है ये सेकेंड तो टाइम होता है नहीं एंगल को भी आप जो है वन डिग्री इज इक्वल टू सिक्सटी मिनट वन मिनट इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड ऐसे करते हैं देखो ये वन सेकेंड लिखा हमने इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा वन बाई सिक्सटी ठीक है अब वन डिग्री में भी सिक्सटी मिनट होते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए और आपने सिक्सटी से डिवाइड किया है ना और डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना जानते हो पाई बाई वन एट्टी रेडियन तो ये रेडियन में कर लिया तो जब ठीटा को ये लिखोगे ना आप ये देखो यही वैल्यू हमने यहाँ रखी और लेंथ को हमने क्या लिखा वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है ना और ये आर है वन पार्सिक इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी इसको आप बस यहाँ ट्रांसफ़र करना है 3.084 पॉइंट जीरो एट फोर इंटू टेन पार सिक्सटीन मीटर ठीक है जबकि ये कितना था 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन पार फिफ्टीन मीटर इससे बड़ा है ये कितना 3.26 पॉइंट टू सिक्स लाइट ईयर ऐसे ये देखो माइक्रोन है छोटी डिस्टेंस के लिए टेन पार माइनस सिक्स मीटर एंग स्ट्रॉन्ग टेन पार माइनस टेन नैनो मीटर टेन पार माइनस नाइन फर्मी टेन पार माइनस फिफ्टीन बड़े यूनिट्स देख लें वन टन 
थाउजेंड के जी वन क्विंटल हंड्रेड के जी वन स्लग है फोर्टीन पॉइंट फाइव सेवन के जी वन पाउंड आप कहोगे फोर फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स ग्राम या पॉइंट फोर फाइव थ्री सिक्स के जी चंद्रशेखर लिमिट पढ़ते हैं हम लोग तो वो एस्ट्रोफिजिक्स में तो वो वन पॉइंट फोर टाइम्स मास ऑफ सन है उसको चंद्रशेखर लिमिट बोलते हैं छोटी डिस्टेंसेस के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज में आता है एटॉमिक मास यूनिट 1.66 पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पावर माइनस ट्वेंटी को बोलते हैं ये देखो कैरेट को 200 हंड्रेड इसको भी एक यूनिट बनाया हुआ है प्रेशर के लिए जरा देख लें है ना प्रेशर के लिए देखो वन बार इज इक्वल टू वन एटमोस्फेरिक प्रेशर है 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है या 10 पावर 5 पास्कल है वन टॉर वन एम ऑफ मर्क्यूरी कॉलम है जितना प्रेशर एग्जैक्ट करे उसको वन टॉर कहते हैं हाँ और देखो ये जो है ना एरिया के लिए है है ना जैसे आपका एरिया वन बार्न टेन पार माइनस ट्वेंटी एट मीटर स्क्वायर ये न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन के लिए काम में आता है ठीक है आप देख लो इसको कोई अभी अभी नहीं ज़रूरत पड़ेगी लेकिन जानना थोड़ा ज़रूरी है वन एकड़ वन एकड़ जो है फोर थाउजेंड फोर्टी सेवन मीटर स्क्वायर को बोलते हैं है ना वन एयर टेन पार टू मीटर स्क्वायर यानी टेन बाई टेन का जो प्लॉट है टेन मीटर बाई टेन मीटर उसको हम वन एयर बोल देते हैं और उसी का अगर स्क्वायर कर दोगे तो वन हेक्टेयर आ जाता है वो हंड्रेड बाई हंड्रेड का जो प्लॉट होता है टेन पार फोर मीटर स्क्वायर का वो उसको बोल देते हैं वन हेक्टेयर तो इन चीज़ों को जो हमने आपको बताया इनको आप ध्यान से एक बार फिर देख लोगे और हम फिर आपको है ना क्वेश्चंस कुछ लेंगे उनको आप सॉल्व करिएगा आपकी बुक्स में भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व करिएगा ओके थैंक यू